du var lite inne på det själv. Du sa när du skulle beskriva dig själv så sa du jag är er inte någon trans. Nej, jag definierar mig inte nu mot det. Nej, för all del, för all del. Men 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 det är er ju intressant att du att du känner att du måste nämna det för att hvis man tänker i dagens kontext då mm. så har ju det elementet liksom dukat upp som mm. ju som i i i tillbaka i tid när ja. med drags hade du inget det var det var ju var inte en del av det i det att men nu er liksom den uh, ja. jag har en historia om det också ja. när vi lagde där ladies but gentlemen det mot programmet så blev jag lite känd med ehm um, hon heter Venke men hur ska Sörnöcke hon heter rätt någon hon var i alla fall gift med Tore Brockstedt mm-hmm. som var son till Nora Brockstedt och hon jobbet som sminkör i NRK Så hade hun och jag blivit bett av en förening hvor eh, Espen Ester Pirelli var men inte då han var inte någon förman eller något sånt någon den gången men han var där. Och så skulle vår greje vara och liksom gå lite runt och kanske ge lite sminketips och lite sånting. Och jag kom privat jag var inte i drag eller sånting och så prövade jag det. Det var liksom inmari vanskelig för det jag prövade liksom sånt så hvis du skyggelägger lite här eller eller jag husker så och så behöver du ju inte att ta hårna på läggen bara bruka dubbla strumpbyxor för att syns det inte. Inte sant? Alltså det allt jag sa var motsatt av det de ville höra. Och det var en stor ögonöppnare och en lärare alltså en läxa för mig för att jag förstod alltså jag kom fra dragvärlden hvor det handlar om illusionen för dem var det viktigt att göra akkurat det en kvinna gör. Så när jag började liksom jag lägger all jag tar inte på mig läbbstiften så jag lägger den med pensel och liksom formar den och så vidare och kanske gå ut över min egen why. <laughs> de kunde förstå vad det var jag stod och höll på med. Så jag huskar jag gav lite upp och så gick jag in över och satte mig i lokal och där satt en dam med en soffa så dumpade jag ner vid sidan av henne och så Plötsligt så spurte hun, för hun hade väl hört att vi skulle nås minka till så si att det han då att ja, hvis du gör lite sån och var väldigt lydhör sen du. Och satt där och förklarade och så kommer det alltså ett berg av ett kvinnfolk bort och dumper ner solen vid sidan. Och så var jag lite sån det var ett äktepar jag hade suttit och snackat med en ordentlig dame. Men jag hade inte skönt det. Mm. 